Bienvenido, David. Es un gusto tenerte acá. Welcome, David. I'm so happy to, for having you here. <laughs> Gracias, Marte. <laughs> oh, it's a treat. Oh, it's such a treat to un come. Un gran regalo venir aquí. Yeah. And it's a, always a joy to be with all of the brothers and sisters that join in UCDM Universal. Y siempre es una gran alegría estar aquí con todos los hermanos y hermanas que se unen a UCDM Universal. What a happy family waking together. Qué familia tan feliz, todos despertando juntos. Music and miracles and expressions of joy. Música, milagros, expresiones de felicidad. It helps light the way for everyone. Ayuda a iluminar el camino para todos. And every loving thought that is shared blesses the whole universe. Y cada pensamiento amoroso que es compartido bendice a todo el universo. So uh, the topic today is seeing the whole where pieces once seemed to be. Y el tema de hoy es ver el todo en donde alguna vez pareció haber partes. And deep inside we knew that was uh, the answer to our happiness. Y bien profundo dentro sabíamos que esa era la respuesta a nuestra felicidad is seeing the world as a whole. Ver el mundo como un todo. Because when we perceive the pieces, it gets very confusing. Porque cuando percibimos partes, se vuelve muy confuso. If you focus on the parts, you open your mind to the thought of attack. Si te enfocas en la parte, abres a tu mente a pensamientos de ataque. And in this deceived world of distortions, y en este mundo que engaña de distorsiones, the pieces can seem to attack other pieces. Las partes parecen atacar a otras partes. The people can seem to attack other people. Las personas parecen poder atacar a otras personas. Either verbally or physically. Ya sea verbalmente o físicamente. So it must be that there is another way of seeing the world. Entonces debe ser que tiene que haber otra manera de ver el mundo. A way of seeing the whole world. Una nueva manera de ver todo el mundo. And the whole cosmos. Y todo el cosmos. So maybe we can start with a prayer. Entonces quizás podemos comenzar con una oración. A prayer to God. Una oración a Dios. In which we say, Father, I am open to your thoughts. En el cual decimos, Padre, estoy abierto a tus pensamientos. And closed to every thought but yours. Y estoy cerrada a todo otro pensamiento que no sea el tuyo. Today I would have the thoughts of you rain down in my mind. Hoy tendré los pensamientos que son tuyos lloviendo dentro de mi mente. And wash away every thought that I tried to invent on my own. Y están lavando todos los otros pensamientos que intenté inventar por mi propia cuenta. Your will for me is perfect happiness. Tu voluntad para mí es la felicidad perfecta. And I want to know your will. Y deseo conocer tu voluntad. Amen. Amen. So when we look at the cosmos. Entonces cuando vemos el cosmos. Whether it's uh, that which is in the room where you're sitting right now. Ya sea en la habitación en la cual te encuentras ahora mismo. Or the world you see outside the window. O al mundo que ves fuera de la ventana. Or the entirety of the planet Earth. O todo el planeta Tierra. Or our entire solar system and sun. O todo el sistema solar y el sol. Or all of the galaxies. O todas las galaxias. The black holes. Los agujeros negros. The, the galaxies beyond what we can see with our, our eyes. Las galaxias más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Our prayer is to see all of that in a different way. Nuestra oración es poder ver todo de una manera diferente. Because we have been focusing on the pieces. Porque nos hemos estado enfocando en las partes. And each person is a piece of this big puzzle. Y cada persona es una pieza, una parte de este gran rompecabezas. 
we can get very concerned about the pieces. Nos podemos preocupar mucho acerca de esas piezas o partes. We can say, Holy Spirit, some of the pieces are my personality and my family. Uh, podemos decir, Espíritu Santo, <laughs> una de las partes o piezas somos, soy yo y mi familia. And if you don't mind, I like those pieces. <laughs> y si no te importa, a mí me gustan esas piezas. <laughs> They are important to me. <laughs> Son importantes para mí. But we're praying for a vision. Pero estamos orando para una visión. That's our lesson today. We're praying. We're determined to see with Christ's vision. Esa es la lección de hoy. Estoy decidido a ver con visión de Cristo. Because our perception has not brought us happiness. Porque nuestra percepción no nos ha dado felicidad. We are too busy analyzing the pieces and the parts. Estamos muy preocupados analizando las piezas y las partes. And analyzing the parts of the past and the parts of the future. Analizando las partes del pasado y analizando las partes del futuro. And all of this analysis is not bringing us peace of mind. Y todo este análisis no nos brinda paz mental. And so our prayer is to see the whole. Entonces nuestra oración es ver el todo. And so first I would like to talk about time. Entonces, primero me gustaría hablar acerca del tiempo. Jesus is telling us this world was over long ago. Jesús nos dice que este mundo se finalizó tiempo atrás. He describes the separation as the unholy instant. Él describe la separación como el instante no santo. And he says it's so ancient, it's past the hope of even remembering. Y dice, es tan antiguo que incluso pasa la esperanza de recordar. And yet, it's already been answered. Y sin embargo, ya se ha respondido. It's been answered by the Holy Spirit. Ha sido respondido por el Espíritu Santo. And that's why the world is over. Es por eso que se ha finalizado el mundo. And yet, when we believe in the ego, we believe that it's still happening. Y sin embargo, cuando creemos en el ego, creemos que todavía está sucediendo. We're just drawing on a pool of memory from this old instant. Estamos trayendo una piscina de memorias de este antiguo instante. Every day we're just trying to drag the past into the present. Cada momento estamos tratando de traer el pasado al presente. And we believe in a hypothetical future. Y creemos en un futuro hipotético. Even though Jesus said 2,000 years ago. Aunque Jesús dijo 2,000 años atrás. He said, take no thought for tomorrow. Dijo, no pienses en el mañana. That's another ego thought. Ese es otro pensamiento egoico. Tomorrow. Mañana. <laughs> it, it doesn't matter what you believe about tomorrow. It's an ego projection. No importa qué creas acerca del mañana. Es una proyección egoica. So this ancient instant is the instant of parts and pieces. Entonces, este antiguo instante es el instante de partes y piezas. And as long as you hang on to the ego, you believe in fragmentation. Y mientras tú te aferres al ego, vas a creer en fragmentación. Uh, sometimes I'd like to look at what the Course in Miracles says about time and space. A veces me gusta ver lo que el curso de milagros dice acerca del tiempo y el espacio. And I like to look at what Albert Einstein says about time and space. Y me gusta ver lo que Albert Einstein dice acerca del tiempo y el espacio. Because Jesus and Einstein say the very same thing. Porque Jesús y Einstein dice exactamente lo mismo. They say that time and space are the same error. Dicen que el tiempo y el espacio es el mismo error. They aren't different things. No son cosas diferentes. And Einstein and many quantum physicists y Einstein y muchos físicos cuánticos decided to invent a new word. Decidieron inventar una nueva palabra. And this word is called time space. Y esta palabra se llama tiempo espacio. <laughs> they, put the, they put the words together. Reunieron las palabras. And they invented the word time space. Y inventaron la palabra tiempo espacio. Now, Einstein realized that, um, that they were both relative. Einstein se dio cuenta que ambas eran relativas. 
and that neither one was absolute. Y que ninguna era absoluta. He, he said time and space are always changing. Dice, el tiempo y el espacio siempre están cambiando. And Jesus says, that's true. Y Jesús dice, eso es verdad. They're, they're the illusion of change. Son la ilusión del cambio. There's no change in heaven. No hay cambio en el cielo. <laughs> Everything is love. Todo es amor. Pure spirit. Puro espíritu. Pure oneness. Pura unidad. But time and space are the same illusion. Pero el tiempo y el espacio son la misma ilusión. And for Jesus, he's very happy about this. Y Jesús está muy feliz acerca de esto. Einstein was a little scared about this. <laughs> Einstein estaba un poco asustado acerca de esto. He called it spooky action at a distance. Lo llamó acción espeluznante a la distancia. <laughs> so he, he was uh, spooked by it. He was afraid. Él, él ten, estaba espeluznado, tenía miedo. Because he couldn't understand how everything could be connected. Porque no podía comprender cómo po todo podía estar conectado. Yeah. One this is frightening to a scientist. <laughs> la unidad le da miedo a un científico. But it's natural to the Christ. Pero es natural para el Cristo. So, so Jesus tells me that he says this whole cosmos is like a giant mirror. Entonces Jesús dice, todo este cosmos es como un espejo gigante. It's like a vast, huge mirror. Es como un espejo bien vasto y gigante. But it's just one mirror. Pero es solo un espejo. <laughs> Not many. No muchos. But the mirror seems to be cracked. Pero el espejo parece estar roto. It seems to be cracked into trillions and trillions of different pieces. Parece haberse roto en trillones y trillones de piezas. And you could call one a star. Y puedes llamar uno una estrella. One, a, one piece is a planet. Otra pieza es un planeta. One is a person. Otra es una persona. One is a cat. Uno es un gato. One is a river. Uno es un río. One is a molecule. Uno es una molécula. And one is an atom. Y uno es un átomo. You see, it doesn't matter the scale or the size. ¿Ves? No importa la escala o el tamaño. He's saying it's a giant mirror and it's just a mirror of many pieces. Él dice, es un espejo gigante y es un espejo de muchas piezas. And when you focus on the pieces, y cuando te enfocas en las piezas, you focus on the separation. Te enfocas en la separación. And when you come back in your mind with Jesus, y cuando vas atrás tu mente con Jesús, you say, "Show me the whole thing." Dices, "Muéstrame todo." Show me the forgiven world. Muéstrame el mundo perdonado. Show me that happy dream. Muéstrame el sueño feliz. He says, "I'm glad you asked." Y él dice, "Estoy feliz de que preguntaste." <laughs> I've been waiting for you. <laughs> Estaba esperando por ti. You were so focused on that personality. Estabas tan enfocado en esa personalidad. Trying to keep it healthy. Tratando de que esté saludable. Afraid that little piece would get sick. Teniendo miedo de que esa pequeña pieza se enferme. Afraid that little piece would die. Miedo de que esa pequeña pieza muera. You have no idea. No tienes ni idea. It's like a tiny sliver of glass. Es como una pequeña partecita de, de vidrio. On a giant cracked mirror. En un espejo gigante que se ha roto. And I said, okay, I'm, I'm ready to be shown uh, beyond the cracked mirror. Y yo dije, okay, estoy listo para que se me muestre más allá de este espejo que está roto. He said, didn't you see the movie I sent you in 1999? Y me dijo, ¿no viste la película que te envié en 1999? The Matrix? La Matrix? Don't you remember that Neo had to choose between the blue pill and the red pill? ¿No recuerdas que Neo tenía que elegir entre la píldora de roja y azul? And he chose the red pill. ¿Y eligió la píldora roja? He said, don't you remember what happens after he swallowed the red pill? Y dice, ¿no recuerdas lo que sucedió una vez que tomó esa píldora roja? Trinity took him into the next room to... Uh, Along with uh, Morpheus. Trinidad lo llevó a la otra habitación junto con Morfeo. And they put him back in a chair. They leaned his head back. Y lo pusieron en una silla. Él reclinó su cabeza. And they hooked up all kinds of equipment to his body. Pusieron todo tipo de equipos en su cuerpo. And they told him that this world was just a dream and he wasn't awake. 
Y le dijeron que este mundo era un sueño y que él no estaba despierto. And when he was laying in that chair, he cuando... looked Look to his right side. Estaba en la silla, miró a su derecha. And he saw a cracked mirror. Y vio un espejo roto. The mirror was cracked into many pieces. El espejo estaba roto en muchas piezas. And he was very curious. Y él estaba muy curioso. But when he reached his finger over to touch the cracked mirror. Pero cuando tomó su dedo e iba a tocar ese espejo roto. The mirror turned liquid. El espejo se volvió líquido. It turned like fluid, like mercury. Se volvió fluido como el mercurio. And it started to come up his fingers and up his arm, all yeah. the way to his neck. Y empezó a venir arriba de sus dedos, sus brazos, hasta su cuello. And it surrounded his whole body. Y rodeó todo su cuerpo. And then it went inside his mouth. Y luego fue dentro de su boca. And Neo entered a whole new realm. Y Neo entró en otro reino. He went beyond the cracked mirror. Fue más allá de ese espejo roto. Because Morpheus wanted to show him the matrix. Porque Morpheus quería mostrarle la matrix. To show him that his world of persons that he was part of. Mostrarle que su mundo de personas del cual era parte. Was it real? No era real. It was just a computer generated program. Era un programa generado por una computadora. And that he needed to unplug from this program. Y él necesitaba desenchufarse de este programa. I said, oh yes, Jesus, I remember that very well in that movie. Y yo dije, oh sí, Jesús, yo recuerdo esa parte muy bien en esa película. So today, Jesus wants all of us to touch the cracked mirror. Entonces Jesús quiere que el día de hoy todos toquemos ese espejo roto. Just go ahead and take your finger and touch that screen in front of you <laughs> that <laughs> has all those people on it. Agarren su dedo y toque la pantalla, todas esas personas que están en su pantalla. That's right. Take the mirror, take the finger all the way up to the mirror. Eso es correcto. Agarren su dedo y lleven su dedo hasta yeah. el espejo. Yeah, we're going we're gonna to do this just like Neo did. Vamos a hacer esto como lo hizo Neo. And we're, we're doing it with a willingness to be shown a new world. Y estamos haciendo esto con la voluntad de que se nos muestre un nuevo mundo. Because the world that we perceive as fragmented is not real. Porque el mundo que percibimos como fragmentado no es real. It's the past. Es el pasado. When you look at the world through the five senses. Cuando miras al mundo a través de los cinco sentidos. You're looking at the past. Estás mirando el pasado. This is workbook lesson number seven in A Esta Course in Miracles. Es la lección número siete del curso de milagros. I see only the past. Veo solo el pasado. Okay. Now, he will go on to give us another workbook lesson. Luego nos dará otra lección. It's, I have invented the world I see. He inventado el mundo que veo. That's right. The world did not come from a Big Bang. Eso es correcto. El mundo no vino de un Big Bang. God didn't create this world. Dios no creó este mundo. <laughs> Where did it come from? ¿De dónde vino? Jesus says, here's your lesson. I have invented the world I see. Jesús dice, aquí está tu lección. He inventado el mundo que veo. Wow, that's, I must be quite the inventor. <laughs> wow, debo ser un gran inventor. That's a complicated cracked mirror I invented. <laughs> es un espejo roto muy complicado que he inventado. But I don't need to blame anybody because I have to see that I, I did this thing. Pero no tengo que culpar a nadie. Puedo ver que yo hice esto. But if I seem to do it, I guess I can undo it. Pero si parecía hacerlo, pues entonces deshacerlo. If I seem to make it, I must be able to unmake it. Si parece ser que lo hice, debe ser que puedo deshacerlo. Jesus says, ah, sí, sí, sí. Y Jesús dice, sí, 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 Now you're getting it. Ahora lo estás comprendiendo. That's what my workbook's about. Eso es de lo que se trata en las lecciones. So, today we're going to take a, a part of a workbook lesson. Entonces, hoy vamos a agarrar parte de una lección. And we're going to go together inside of this workbook lesson. Y vamos a ir juntos dentro de esta lección. So deeply. Tan profundamente. That we'll feel Jesus' love in us. Que vamos a sentir el amor de Jesús dentro nuestro. 
we'll start to see the game is over. Vamos a ver que el juego se ha finalizado. I'm not going to keep believing in the past. No voy a seguir creyendo en el pasado. My mind is entitled to miracles. Mi mente tiene derecho a los milagros. Not fragmentation. No la fragmentación. I want the whole. Yo quiero el todo. I'm not interested in the parts anymore. Ya no me interesan las partes. I'm not interested in the pieces. No me interesan las piezas. Even if they seem like pieces of candy. Incluso si parecen <laughs> ser piezas de caramelo. Pieces of chocolate. Piezas de chocolate. I want to see the whole more than the pieces of chocolate. Pero ver el todo más que las piezas de chocolate. I want to see the whole more than eat the pieces of chocolate. Quiero ver el todo más que comer las piezas de chocolate. I'm watching your faces. I'm seeing, making sure you're all with me in this. Oh, you're like, somewhere. Estoy viendo sus caras y alguno de ustedes está como, hmm. Okay. So, we're going to... We're going to take a look at lesson 184. Entonces, vamos a ver la lección 184. The name of God is my inheritance. El nombre de Dios es mi herencia. I would rather know the name of God. Prefiero conocer el nombre de Dios. And my own reality as the Christ. Y mi propia realidad como el Cristo. Instead of this cracked mirror. En vez de este espejo roto. This uh, mirror of fragmentation. Este espejo de fragmentación. I want the happy dream. Quiero el sueño feliz. Instead of a world of judgment. En vez de un mundo de juicio. And Jesus is saying, yes, you are entitled to that. Y Jesús dice, sí, tienes derecho a eso. Because that's what vision is. Porque de eso se trata la visión. You're entitled to the vision of Christ. Tienes derecho a la visión de Cristo. Because you are the Christ. Porque tú eres el Cristo. So here's what he says in lesson 184. Entonces esto es lo que dice en la lección 184. He says you live by symbols. Vives a base de símbolos. You have made up names for everything you see. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Each one becomes a separate entity. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte. Identified by its own name. Identificada por su propio nombre. And again, this could be a, a person, a cat. Y de nuevo, esto puede ser una persona, un gato. A solar system. Un sistema solar. <laughs> it could be an atom. Puede ser un átomo. It could be an electron. Puede ser un electrón. It doesn't matter how small or big it is. No importa qué tan pequeño o grande sea. Probably the one that has the most investment. Probablemente la que tenga más inversión. Is the person that you call yourself to be. Es la persona que tú, a la que tú te llamas tú. <laughs> There's a lot of education in that piece. <laughs> Hay mucha educación en esa pieza. <laughs> There's a lot of investment in, the, in that piece being in good shape. <laughs> Hay mucha inversión para que esa pieza esté en buena forma. <laughs> There's a strong investment in that piece being beautiful. <laughs> Hay una gran inversión para que esa pieza sea hermosa. Healthy. Saludable. Growing. Que crezca. Jesus says, no, it's just another piece. Please. Y Jesús dice, no, por favor, es solo otra pieza. You gave it a name and now you think it's important. Le diste su nombre y ahora piensa que es importante. No. The name of God is more important than your little name. El nombre de Dios es más importante que tu pequeño nombre. Okay. Muy bien. So he says, by this name, you, by this you carve it out of unity. Y dice, de esta manera las segregas de la unidad. Remember, the whole cosmos is a mirror. Recuerda, todo el cosmos es un espejo. But if you take a little human piece and you call it you, Pero si tomas una pequeña pieza y lo llamas tú, and you give it a name, y le das un nombre, you make it important. Lo haces importante. In the grand scheme of things, it's not important. <laughs> en el gran esquema de todo no es importante. Because it's just a little piece. <laughs> Porque es solo una pequeña pieza. Okay. Okay. He says, by this you designate its special attributes. De esta manera designas sus atributos especiales. And set it off from other things. Y las distingues de otras cosas. By emphasizing space around it. Al hacer hincapié en el espacio que la rodea. So we take a piece like a person. Entonces tomas una pieza como una persona. 
And we say, oh, this is, oh, we got, this is my iPhone. Y decimos, oh, este es mi iPhone. This is my glass. Este es mi vaso. This is my house. Esta es mi casa. This is my tree. Este es mi árbol. My tree. Mi árbol. <laughs> you know, have you, if you have a tree in your yard, that's what you say. This is my tree. Si tienes un árbol en tu patio trasero, dices eso. Dices, ese es mi árbol. Yeah. If your neighbor comes over with a chainsaw. <laughs> si viene tu vecino con algo para cortar el árbol. <laughs> say, no, no, get off, of, get off of my yard. You're not going to cut down my tree. Dices, no, sal de mi patio trasero. No vas a cortar mi árbol. You see, Jesus showing this, this is ridiculous. Jesús nos está diciendo, esto es ridículo. The little piece that is a person isn't even real and neither is the tree. La pequeña pieza que parece ser una persona no es real y tampoco lo es el árbol. But you think you own it, you possess it. Pero tú crees que eres el dueño, tú crees yeah. que lo puedes poseer. Yeah, that's, we, we believe that because we've assigned meaning to it. Creemos eso porque le hemos asignado ese significado. Did anyone remember lesson number two in the course? ¿Alguno de ustedes recuerda la lección número dos en el curso? I have given everything I see all the meaning that it has for me. Le he dado todo lo que veo, todo el significado que tiene para mí. That's it right there. Ahí está. He's continuing on with lesson two right here. Acá está continuando desde la lección dos. Now he calls it lesson 184. Ahora lo llama lección 184. So he says, this space you lay between all things. Y dice, este es el espacio que interpones entre todas las cosas. To which you give a different name. A la que le has dado un nombre diferente. All happenings in terms of place and time. Entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo y del lugar. All bodies which are greeted by a name. Así como entre todos los cuerpos que se saludan con un nombre. So even the simplest of human interactions. Entonces, incluso las interacciones humanas más simples. Is still a reflection of the belief in separation. Siguen siendo un reflejo de la creencia en la separación. When you look at your brother or sister. Cuando miras a tu hermano o hermana. And you say, hola. Y dices, hola. And your brother says, hola. Y tu hermano dice, hola. Bienvenidos. Welcome. Ah, oh, te amo, mi amor. Oh, I love you, my love. Yeah, it's this is all pieces. Todas estas son piezas. Talking to pieces. Hablándole otras piezas. And Jesus is going, ay, ay, ay. Oh, <laughs> Jesús man. dice, ay, ay, ay. <laughs> There's only one of us. Solo hay uno de nosotros. <laughs> But you keep greeting everybody as if there's someone else. Pero sigues le dando la bienvenida a otros como si fuesen distintos. So that's why we have this lesson. Entonces por eso tenemos esta lección. He's going to try to explain to us how crazy this is. Él va a tratar de explicarnos qué loco es esto. Muy loco. <laughs> muy, muy crazy. Okay. Okay. okay, he says, this space you see as setting off all things. Y dice, este espacio al que ves como lo que separa unas cosas de otras. From one another. De unas is, de otras. Is, is the means by which the world's perception is achieved. Es el medio a través del cual tiene lugar la percepción del mundo. This is the building blocks of the ego. Esto, esta es la base del ego. It's like you made a whole world and it's like a, it's like a Tonka toys. It's like a toy game. Es, has inventado todo un mundo y es como un mundo de juego. And now you've got so caught up playing the game. Y ahora te viste tan atrapado jugando este juego. That you forgot the most important thing. Que te olvidaste de lo más importante. God. Dios. <laughs> the one who created you. Quien te creó. Is covered over by this invented world. Ha sido cubierto con este mundo inventado. And he's saying, like in the Bible, be still and know that I am God. Y está diciendo como en la Biblia, aquietate y sabe o sabe que soy Dios. He's telling us we need to still our mind. Él está diciendo, necesitas aquietar tu mente. And to not get involved in the distractions. Y no te involucres en las distracciones. 
to be so still and quiet. En tanta quietud, verte silencio. That we can look on the world with the Holy Spirit. Para poder ver el mundo con el Espíritu Santo. Because the Holy Spirit is extremely quiet. Porque el Espíritu Santo es muy aquietado. There's no chatter in the Holy Spirit's mind. No hay charlas o ruido en la mente del Espíritu Santo. It's not like a monkey mind. <laughs> no hace como una mente de mono. That's no. the ego. Ese es el ego. <laughs> so as he goes on in this lesson. Entonces a medida que avanza en esta lección. He's saying that you you gave these names to these pieces to these bodies. Dice que tú le has dado nombre a estas piezas, a estos cuerpos. And he said the nameless things were given names. Y dice que las cosas sin nombre se les fue asignado un nombre. And thus were given reality as well. Y por lo tanto se le ha dado realidad también. So this is how the dream world was made. Así es como el mundo de sueño fue hecho. The ego projected a fragmented world. El mundo proyectó un mundo fragmentado. With many pieces. Con muchas piezas. And then it started naming all the pieces. Y luego empezó a darle nombre a cada una de las piezas. And when we grow up as a child and a young adult. Y cuando crecemos como niños o jóvenes. We seem to learn from our parents. Parece ser que aprendemos de nuestros padres. From our schools, de nuestras escuelas, from our friends, de nuestros amigos, our family, de nuestra familia. But all of this learning is just reinforcing this fragmented world. Pero todo este aprendizaje está reforzando este mundo fragmentado. And that's why, when we're children, we hope to grow up to be happy people. Y es por eso que cuando somos niños esperamos crecer a ser personas felices. But it usually doesn't go that way. Pero generalmente no va de esa manera. We are often more sad when we are, gro are grown up than when we were children. Usualmente so <laughs> nos entristecemos más cuando somos cuando crecemos que cuando éramos niños. People seem to grow more alone, more isolated as they Las grow older. Personas parecen aislarse, estar solos a medida que crecen. And that's because Everything that we have learned is part of the trick. Y eso es porque todo lo que hemos aprendido es parte de ese truco. So Jesus tells us that this course in miracles is a course in unlearning. Entonces Jesús nos dice que el curso de milagros es un curso de desaprender. And it's a course in undoing. Y es un curso de deshacimiento. Which just means we start to disidentify from the body. Lo cual quiere decir que nos empezamos a desidentificar del cuerpo. And we become more attracted to the joy that we feel. Y nos vemos más atraídos a la felicidad que sentimos. When we let miracles come through us. Cuando dejamos que los milagros vengan a través nuestro. That's why you're all here in UCDM Universal. Es por eso que están todos ustedes aquí en UCDM Universal. This is This place is dedicated to miracles. Este lugar está dedicado a los milagros. Around the clock, 24 hours, 7 days a week. 24 horas, 7 <laughs> días a la semana. Miracles all the time. Milagros todo el tiempo. Yeah. And the purpose is you start to realize that they're natural. Y el propósito es que te empiezas a dar cuenta que son naturales. Miracle working is your natural vocation. Orar milagros es tu vocación natural. You don't need a career in the world. You need to be focused on miracles. No necesitas una carrera en el mundo. Necesitas enfocarte en los milagros. And the more focused you are on the miracles. Y cuanto más te enfocas en los milagros. Your focus on the fragmented world starts to fade away. Tu mundo, tu enfoque en el mundo fragmentado empieza a desvanecerse. Just like Neo when he touches the mirror. Como Neo cuando toca el espejo. He's surprised. He, <laughs> he's surprised when it turns liquid. Él está sorprendido. Él está sorprendido cuando todo se vuelve líquido. Because all of the breaks in the mirror start to come together when he touches it. Porque todas las partes que están quebradas en el espejo empiezan a unirse cuando él lo toca. And that's how it works with Jesus. Y así es como funciona con Jesús. The more we start to really touch on the presence of Christ. Cuanto más empezamos a tocar esa presencia de Cristo. 
Our attention is drawn more toward this. Nuestra atención se ve más enfocada en eso. We're not interested in analyzing the world anymore. Ya no estamos interesados en analizar el mundo. We're not interested in figuring out the veil. No estamos interesados en descifrar este velo. We just want to transcend it. Queremos trascenderlo. And we do this by finding our inner purpose. Y en, hacemos esto al encontrar nuestro propósito interno. You could call this inner purpose forgiveness. Puedes llamar este propósito interno perdón. But the form is different for everybody. Pero la forma es diferente para todos. We don't need to be locked into repeating rituals. No necesitamos encasillarnos en repetir rituales. Uh, much of, of traditional spirituality is just a repetition of rituals. Gran parte de la espiritualidad religiosa es la repetición de rituales. And Jesus has his course in miracles, which in, it does require some repetition. Y Jesús sí tiene el curso de milagros, el cual sí requiere cierta repetición. But it's brief, and it's in the workbook. Pero es muy breve, y solo están las lecciones. And you're meant to practice with all of your heart. Y se supone que tienes que practicar con todo tu corazón. And then you're meant to put the book down. Y luego se supone que tienes que dejar el libro de lado. And you're meant to follow your inner guidance. Y tienes que seguir a tu guía interna. And actually forget about the book. Y olvidarte de hecho del libro. <laughs> Jesus says the truth is not found in words. Jesús dice la verdad no se encuentra en palabras. <laughs> He says in the course, this course is a beginning and not an end. Dice en el curso que este curso es un comienzo y no es un final. So he just wants us to be intuitive. Entonces solo quiere que seamos intuitivos. We all have the truth inside of us. Todos tenemos la verdad dentro nuestro. And it's all accessible through inner guidance. Y todo es accesible a través de la guía interna. And when you start to just follow this inner guidance y cuando empiezas a seguir esta guía interna everything starts to feel very easy and light todo se empieza a sentir muy fácil ligero you find you smile more frequently te das cuenta que empiezas a sonreír más frecuentemente you laugh every day te ríes cada día you start to feel playful like you play in the trees you when you're <laughs> on an online broadcast Empiezas a sentir que juegas con todo, incluso con el árbol, cuando estás en una transmisión en línea. Because everything starts to feel playful. Porque todo se empieza a sentir divertido. You don't take things so seriously. No tomas las cosas de manera tan seria. You start to see the world like a comedy. Empiezas a ver el mundo como una comedia. And sometimes you find yourself laughing and you can't even think of why you're laughing. Y a veces te encuentras a ti mismo riéndote y no sabes ni siquiera por qué te estás riendo. Everything just starts to look very funny. Todo se empieza a ver muy divertido. And Jesus is in your mind saying, now you're getting it. Y ahora Jesús está en tu mente diciendo, ahora lo estás comprendiendo. Yeah. Now you can see that it is funny. Ahora puedes ver que es gracioso. But you just took these little teeny pieces so seriously. Pero te tomaste estas pequeñas piezas de manera tan seria. But they never were what you thought they were. Pero jamás fueron lo que tú pensaste que eran. So in his workbook, he will tell us uh, in, in the workbook lesson. Entonces en las lecciones nos va a decir. He will tell us. Today we're just going to have one word in your mind. Él nos dice, hoy solo vas a tener una palabra en tu mente. Don't you love it? Jesus is so practical. ¿No te encanta? Jesús es tan práctico. And he said, I'm just going to give you one word, and it's the only word I want you to hold in your mind all day long. Y él dice, solo te voy a dar una palabra y es la única palabra que quiero que tengas en tu mente todo el día. When I first did the lesson, I was going through, I'm like, okay, what, what's the word? <laughs> Cuando yo le hice la lección por primera vez, estaba, okay, ¿cuál es la palabra? And he says, the word is God. Y la palabra dice, es Dios. <laughs> so, that's pretty simple. Entonces es muy simple. And the ego has many reactions to that word. Y el ego tiene muchas reacciones a esa palabra. The ego may say, 
There is no God. El ego puede decir, no hay un Dios. Or it may say, oh, God, yeah, yeah, that's the one that's mad at you. Y dice, oh, sí, yo sé de Dios. Ese es quien está enojado contigo. It's like the ego says, oh, God. El ego dice, oh, Dios. Oh, yeah, I know, God. God's the one that's going to punish you. Y dice, oh, sí, yo conozco a Dios. Es quien te va a castigar a ti. You see, even with that one word, you can see that the ego will try to destroy the lesson. <laughs> Incluso con esa palabra el ego va a tratar de destruir la lección. But Jesus is saying no, God, God means love. Pero Jesús dice, no, Dios <laughs> quiere decir amor. And nothing else. <laughs> Nada más. Just pure love. Puro amor. Unconditional love. Amor incondicional. Agape love. Amor agape. It's just pure. Es puro. So this is why we have a course in miracles. Y es por eso que tenemos el curso de milagros. To reverse our feeling of amnesia. Para invertir nuestro sentimiento de amnesia. We forgot God. Nos hemos olvidado de Dios. Let's admit it. Admitámoslo. We forgot God. Nos hemos olvidado de Dios. Because this world is nothing like God. Porque este mundo no es nada como Dios. It doesn't have any resemblance at all to eternity. No representa la eternidad en absoluto. And so if we admit that we forgot God, Entonces, si admitimos que nos hemos olvidado de Dios, now we can agree to forget the ego ahora and podemos remember God. <laughs> estar de acuerdo de olvidarnos del ego y recordar a Dios. It's reverse amnesia. Es amnesia invertida. Jesus is turning the tables on the ego. Jesús está dando vuelta a la mesa al ego. He says, all right, amnesia, now we're going to forget you, ego. <laughs> Jesús dice, oh, está bien, amnesia, está bien, ahora te voy a olvidar a ti, ego. And remember the present moment. Y vamos a recordar el momento presente. And open our heart to eternity. Y vamos a abrir nuestro corazón a la eternidad. That's everything. Eso es todo. That's our prayer for today. Esa es nuestra oración el día de hoy. Today, I just want your thoughts, God. Hoy solo quiero tus pensamientos, Dios. And I pray to release these tiny little thoughts of time and space. Y oro para liberar estos pequeños pensamientos del tiempo y del espacio. And Jesus says, yes, remember, it's just one thing, time and space. Y Jesús dice, sí, <laughs> recuerdo, solo una cosa, tiempo y espacio. Not, not two. No son dos. Just one. Solo una. Time and space. Tiempo y espacio. Now, I'll tell you a, a key to do this. Y entonces les voy a dar la clave para hacer esto. When your mind believes in the ego. Cuando tu mente cree en el ego. And it believes in the Holy Spirit. Y cree en el Espíritu Santo. That's a split mind. Esa es una mente dividida. That's a mind that believes in both fear and love. Esa es una mente que cree tanto en el miedo como en el amor. Ooh, that hurts. Ooh, eso duele. To believe in both. Creer en ambas. And it's a tension. Y hay tensión. It's very intense. Es muy intenso. Because in heaven, the mind is one. Porque en el cielo, la mente es uno. Not two. No son dos. Two is a struggle. Dos es una lucha. But the struggle is so intense. Pero la lucha es tan intensa. That the ego made a world. Que el mundo inventó un mundo. To distract away from the intensity. Para distraerte de esa intensidad. In the mind that is split. En la mente que está dividida. That is where the correction is. Ahí es donde está la corrección. But the ego projected a world. Pero el mundo proyectó el ego. Of many pieces. El ego proyectó el mundo de muchas piezas. And it projected the split from the mind into the mirror. Y proyectó la división en la mente al espejo. And, and we might say to Jesus, what do you mean? Y podemos decirle a Jesús, ¿qué quieres decir? Well, he says, in heaven there's not male and female. Y dice, en el cielo no hay masculino femenino. There's not masculine, feminine. No hay hombre, mujer. There's not up and down. No hay arriba, abajo. There's not fast and slow. No hay rápido, lento. There's not here and there. No hay aquí, allí. And there's not me and you. Y no hay mí, yo, tú, tú y yo. There's only one of us. Solo hay uno de nosotros. We're the same one. Somos el mismo. And this world is a trick. 
Y este mundo es un truco. To displace the pressure in the mind. Para deshacerse de la presión de la mente. That believes in both love and fear. Que cree en el amor y en el miedo. And get it away. Y sacarla fuera. Get it onto the world. Ponérsela en el mundo. Now the most basic way that this works. Entonces la manera más básica en que funciona esto. Is, is this way. Es de esta manera. I told you that the world, the whole cosmos was a mirror. Te he dicho que todo el cosmos es un espejo. And that a person was just a tiny sliver of glass. Y que una persona es un pequeño fragmento en ese espejo. Yeah, one tiny crack out of many cracks. Una pequeña ranura de muchas ranuras. But the ego picks this piece. Pero el ego elige esta pieza. And it says, now you're going to be the subject. Y ahora dice, tú vas a ser el sujeto. And the rest of the cracks, you are the object. Y el resto de las ranuras, ustedes son el objeto. This one tiny crack that you think you are. Esta pequeña ranura que piensas que eres tú. This person. Esta persona. It, ego says, this is going to be the perceiver. El ego dice, este va a ser quien percibe. And all the other cracks are going to be the perceived. Y todas las otras ranuras van a ser lo percibido. This tiny little crack will be the observer. Esta pequeña ranura va a ser quien observa. And all the other cracks will be the observed. Y todas las demás ranuras van a ser lo observado. And this is the trick of the human race. Y este es el truco de la raza humana. When you think that the world is outside of your person. Cuando tú piensas que el mundo se encuentra fuera de tu persona. You have fallen for the trick of the ego. Has caído en el truco del ego. What you think of as the person and all the rest of the cosmos are que, all the same. Lo que tú piensas acerca de tu persona y de todo el cosmos es lo mismo. And in the calendar years, we're still in January. Y en el año calendario todavía estamos en enero. But Jesus told us in his course. Pero Jesús nos dijo en su curso. Make this year different by making it all the same. Haz que este mundo sea diferente al hacer que todo sea lo mismo. See that everything is the same. Ve que todo es lo mismo. Because your right mind can show you this. Porque tu mente recta te puede mostrar esto. The right mind will show you there are not many pieces. Tu mente recta te mostrará que no hay muchas piezas. You're just looking at the past. Solo estás mirando el pasado. And Jesus says, let it go. Y Jesús dice, déjalo ir. Do not attempt to figure it out. No intentes descifrarlo. Drop it. Déjalo caer. <laughs> Drop the past. Deja el pasado. Don't try to live from the past. No intentes vivir desde el pasado. Live by present guidance. Vive desde la guía presente. Present trust. Confianza presente. Present faith. Fe presente. He says, knock and the door shall be opened. Dice, golpea la puerta y la puerta se abrirá. Seek and you shall find. Busca y hallarás. He says, follow me. Dice, sígueme. That's the reason that he gave us this course. Es la razón por la cual nos dio este curso. That's the reason he gave us UCDM Universal. Es la razón por la cual nos dio UCDM Universal. It's just a tool to be used by Jesus. Es una herramienta para ser utilizada por Jesús. To help the mind to forgive. Para ayudar a la mente a perdonar. And in that sense, we are cheering each other on. Y en ese sentido es que nos estamos alentando los unos a los otros. Every day we show up to, to offer our love and support. Cada día estamos aquí para ofrecer nuestro apoyo, nuestro amor. Every day we offer our blessings. Cada día ofrecemos nuestra bendición. We are not here to try to define anybody. No estamos aquí para tratar de definir a nadie. Or to tell them what they should do or should not do. O decirles lo que deberían hacer o no hacer. We are here to pray and have Jesus guide us what would be most helpful. Estamos aquí para orar y guiar, para ser guiados eh, acerca de qué es lo que es de mayor utilidad. To extend the blessing of Christ to everyone. Para extender la bendición de Cristo a todos. With no exception. 
sin excepción. And so you can see if you really follow this. Y entonces puedes ver que si realmente sigues esto. You will be lifted up to a place where all judgments have ceased. Vas a ser elevado a un lugar en donde todos los juicios se han cesado. And this mind is, is so, so quiet. Y esta mente es tan silenciosa. It's just resting in the light. Está descansando en la luz. It seeks not to change the world or the people of the world. No busca cambiar el mundo o las personas en el mundo. This still mind is so quiet. Esta mente quietada es tan silenciosa. It doesn't know of controversy. No sabe acerca de la controversia. It doesn't know of drama. No sabe acerca del drama. It, it doesn't understand politics. No entiende la política. <laughs> It's so quiet it can't understand the duality. Es tan silenciosa que no comprende la dualidad. Because it is prior to duality. Porque es anterior a la dualidad. It is before the split. Es antes de la división. It's, it's before the fragment. Es antes del fragmento. So when we pray to remember God, Entonces cuando oramos para recordar a Dios, We're praying, show me who I am. Estamos orando, muéstrame quién soy. Show me who I really am. Muéstrame quién soy realmente. Show me the very quiet me. Muéstrame el <laughs> yo silencioso. That rests in the heart of God. Que descansa en el corazón de Dios. That is a pure being of light. Que es un ser puro de luz. And doesn't know anything about problems or troubles y que no sabe nada acerca de problemas just rest in god solo descansa en dios so maybe we have así, some time to que, uh, start to open it up así que quizás ahora tenemos un poco de tiempo para abrir la sesión to make this as practical as we can make it para hacer esto de la manera más práctica en que podamos because When thoughts come to the mind as if there's something to handle. Porque cuando vienen estos pensamientos hacia la mente como si hubiese algo que hay que manejar. It's most important to remember that, that they are handled in the guidance. Es muy importante recordar que todo esto se maneja desde la guía. Jesus will give us always practical guidance. Jesús siempre nos va a dar guía práctica. Whenever a problem rises in our mind. Cuando sea que se eleva un problema en nuestra mente. The ego tries to take the problem and put it out in the world again. El ego intenta agarrar el problema y ponerlo fuera en el mundo. And it wants us to chase the solution in the world. Y quiere que busquemos la solución en el mundo. I'll be happy when this circumstance changes. Seré feliz cuando cambie esta circunstancia. I'll be happy when this behavior stops. Seré feliz cuando pare este comportamiento. I'll be happy when my partner changes. Seré feliz cuando mi pareja cambie. I'll be happy when my house is clean. Seré feliz cuando mi casa esté limpia. I'll be happy when I receive my next, next paycheck. Seré feliz cuando reciba mi próximo salario. Yeah, the ego always wants us to look for the solution in the form. El ego siempre quiere que busquemos la solución en la forma. But the solution is not found in the appearances. Pero la solución no se encuentra en las apariencias. It is the trust and faith in our own heart. Es la confianza y fe en nuestro propio corazón. That's always available. Que siempre está disponible. Always accessible. Siempre accesible. Always present. Siempre presente. That is always the answer. Esa es siempre la respuesta. So... Maria Fernandez, we, I turn it back to you and this beautiful group of people. Así que Maria Fernanda, <laughs> te doy el micrófono de regreso a ti y a este hermoso grupo de personas. And I am here at your service and ask me anything that y you estoy want. Aquí a su servicio, por favor pregúntenme lo que sea que deseen preguntar. Gracias, David. Thank you so much, David. Hello, is it? Yes. <laughs> oh my God! <laughs> oh, David! 
yeah, um, my husband and I are listening to this and we both started crying and thank you so much. This is such a blessing. Uh -huh. um, Hola, David. Eh, nosotros nos estábamos escuchando y empecé a llorar. Estamos muy felices. Sentimos una gran bendición. <laughs> oh, boy. Um, thank you, David. Um, I honestly don't have a question. I just wanted to share that so many miracles are happening. Um, so many miracles since I found you. I'm sorry. <laughs> Woo! <laughs> I remind you of the end scene of Jerry Maguire when I know the the translator has to listen. Sí. <laughs> Muchas gracias, David. Um, so no tengo una pregunta, más bien quiero compartir que hay muchos milagros que han estado sucediendo para mí. Eh, estaba viendo esta película de Jerry Maguire. Where Cuba Gooding says at the end, Cuba Gooding at the end says to the sports uh, interviewer, I'm not going to cry. And this is what <laughs> this is what I told myself the first time I talked to David, I'm not going to cry. <laughs> Donde este personaje le dice al final de una entrevista, le dice, "No voy a llorar", y esto es lo que yo siempre me digo a mí misma cuando voy a hacer una pregunta a David, "No voy a llorar." <laughs> But my husband and I mm. have had the amazing opportunity to listen to you for months now. Pero mi esposo y yo hemos tenido la bendición de poder escucharte por meses. So we are used to you hearing your voice in our home, David. <laughs> Entonces estamos acostumbrados a escuchar tu voz en nuestra casa, David. And so my husband and I were listening to you just now. We both started crying. Y ahora recién que mi esposo y yo estábamos escuchándote, comenzamos a llorar los dos. From joy. Yeah. De pura alegría. <laughs> Yes. And so I wanted to share that I've been, Jesus has been uh, guiding me through a book that I've been working on for about four years. Y quería compartir que Jesús me ha estado guiando con un libro con el que he estado trabajando por cuatro años. Jesus used my love for Wonder Woman, the movie had come out about four years ago. Jesús está usando mi amor a la película de La Mujer Maravilla, una película que salió hace algunos años. And all this inspiration came to me. I am not a professional writer, by the way. Eh, y toda esta inspira inspiración empezó a llegar para mí. No soy una escritora profesional. And it's a story about a young woman living in 15th century Spain. Y es la historia de una persona, de una mujer que está viviendo en los años 1500 en España. And she has superpowers. Y tiene superpoderes. Yes. And she is also living as a monk. Y también está viviendo como monja. monja. And the story, <laughs> uh, I've had some resistance over this period of time, but Jesus is, is writing this through me and guiding me to apply the course principles. And it's, um, I'm almost at the end of the second revision of this material, which I can feel in my heart. Y he estado trabajando con este material y ya es la segunda vuelta que voy en esta revisión y me he estado guiando a través de este de esta práctica. It, it feels like something very much larger than myself. And so I just wanted to request some prayer um, because I've struggled with some uncertainty and why am I doing this and what does this mean? Uh, why me? Y siento que he estado lidiando con algunas situaciones porque eh, no, es, 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 tengo un poco de incertidumbre, no sé por qué está pasando esto para mí, no sé por qué yo. Very good. We'll hold you in our prayers. Muy We bien. We hold you in our prayers. Te mantendremos en nuestra oración. Te mantendremos en nuestra oración. Thank you, Juana. Happy to meet you. Gracias, Juana. Estamos felices de haberte conocido. Tenemos una pregunta de Diana Cárdenas. We have a question from Diana Cárdenas. Dice, mi ego me ataca con muchas preguntas sobre dualidad. And she's saying, my ego is attacking me with a lot of questions about duality. Me da miedo y ansiedad, aunque me dedico muy juiciosa a las lecciones del curso. I feel fear and anxiety, although I'm very focused and dedicated to the lessons of the course. 
A veces, sin darme cuenta, me encuentro defendiéndome y atacando con juicios fuertes a mis hermanos. Sometimes when I'm not, um, I, sometimes I see myself um, judging me and attacking my brothers and sisters. Yeah. Well, your um, question reminds me of a part in lesson 184. Bueno, tu pregunta me recuerda a una parte de la lección 184. And in it, Jesus is saying that that vision, spiritual vision, is, is a threat to fragmented perception. Y en ella, Jesús dice que la visión, la visión espiritual, es una amenaza a la percepción fragmentada. He, he tells us it's, it's hard to teach the mind a thousand alien names. Él dice que es difícil enseñarle a una mente fragmentada cientos de nombres diferentes. So he's telling us that our fragmented perception is difficult to maintain. Entonces lo que nos está diciendo es que nuestra percepción fragmentada es difícil de mantener. And that's why we experience uh, fatigue and anxiety and stress. Y es por eso que experimentamos fatiga, ansiedad, estrés. We're trying to maintain a fragmented perception. Estamos intentando mantener una percepción fragmentada. And we actually have to acknowledge there is a resistance to the Holy Spirit. Y tenemos que reconocer que hay resistencia al Espíritu Santo. Because the Holy Spirit would set us free from the whole game. Porque el Espíritu Santo nos liberaría de todo el juego. And the ego does not want to be set free. Y el ego no quiere ser liberado. I was joking earlier about the pieces of chocolate candy. Estaba bromeando antes <laughs> acerca de las piezas de chocolate. And the ego says, you know you like that chocolate. <laughs> y el ego dice, tú sabes que a ti te gusta el chocolate. And you know how it tastes. Y sabes que bien, eh, que, que, que rico es. And you know you like many pieces. <laughs> y sabes que te gusta tener muchas piezas. <laughs> and the vision of Christ would take us beyond all of those perceptions. Y la visión de Cristo nos llevaría más allá de todas esas percepciones. In the Bible, Jesus met a woman at the well. En la Biblia, Jesús encontró con una mujer en un pozo de agua. And he said to her, drink of me and you will never thirst again. Y le dijo, bebe de mí y jamás tendrás sed. And that's what he's telling us with his course. Y eso es lo que nos dice con el curso. Why not take a drink of light instead of tequila? ¿Por qué no beber luz en vez de tequila? How about some love instead of that next beer? ¿Y qué acerca del amor en vez de esa próxima cerveza? How about joy instead of that next glass of wine? ¿Qué acerca de la felicidad? ¿Por qué no la felicidad en vez de ese próximo vaso de vino? Drink of me and you will never thirst again. Bebe de mí y jamás volverás a tener sed. Your mind will come into wholeness, to completion. Tu mente estará plena, completa. And that's natural. Y eso es natural. It's the most natural to be happy and peaceful. Es lo más natural, sentir paz. It's most natural to feel free. Es lo más natural, sentirse libre. So, thank you for your willingness to hang in with the Course in Miracles. Así que muchas gracias por tu disposición a mantenerte con el Curso de Milagros. Because as we practice these lessons, the darkness will come up. Porque a medida que practiquemos las lecciones, la oscuridad se elevará. And when the darkness comes up, it's very intense. Y cuando la oscuridad se eleva, es muy intenso. And we have three options. Y tenemos tres opciones. One, push it back down and repress it. Uno, empujarlo de regreso abajo, reprimirlo. <laughs> Number two, project it and blame something in the world or the cosmos. Número dos, proyectarlo fuera y culpar a alguien en el cosmos. And three, offer it to the Holy Spirit and say, I give you this, please take this out of my mind. Y tercero es ofrecérselo al Espíritu Santo y decirle, te entrego esto, por favor, sácalo de mi mente. 
that I may know only love and light. Quiero conocer solo el amor y la luz. Yeah. So thank you for writing your question and we're all in this together. Así que muchas gracias por escribir tu pregunta y estamos todos en esto juntos. Gracias, David. Ahora vamos con Ramón y Ofelia de México. Thank you, David. And now we're going with Ramón and Ofelia uh, from Mexico. Hola, David. <laughs> Hi, David. Hi. Bueno, estamos felices de volverte a ver, de volver a verlos a todos. Well, we also we are, are so happy for seeing you and seeing everybody. Mm. Um, los extrañamos mucho. We, we miss you so much. Um, ya ahora para el 2 de febrero vamos a cumplir un año de haber llegado a México. The 2 of February we're gonna uh, like get our first year of, of arriving in Mexico. A la Casa de Milagros. A la Casa de Milagros. <laughs> en donde empezaron a surgir muchos milagros. Where a lot of miracles started to happen. Y hemos estado, ahora estamos juntos hace un mes prácticamente otra vez. And like a month ago, we started uh, sharing place or sharing space. Haciendo un co-living. <laughs> like doing a co-living by ourselves. <laughs> la, la próxima semana llegan dos amigas más a esta casa. And next week, uh, two more friends, they're going to join us in here in this place. Recordamos las reglas de la casa, la losa, secar la, la losa, todo lo que nos tocaba hacer en la casa. Entonces les digo aquí, aquí también es como si estuviéramos en la casa de milagros. <laughs> and we remember all, all the rules we had in la casa and I'm saying to them like, here's the same, we have to follow all the rules. <laughs> Entonces ha sido maravilloso, gracias. So it has been... It has been very beautiful and we also express every day. Eh, solo quisiera pedir oración. I only will um, ask uh, for a prayer. Porque eh, estamos en un momento de regresar a, a, a la casa, a Toluca, o a Jiji, o quedarnos aquí. Because we're, we don't know if we're going back to la casa, or Toluca, or if we should stay here. Entonces, um, solo le pido al Espíritu Santo. So I just ask to the Holy Spirit. Que nos lleve a cumplir eh, una función. Siento una necesidad como de estar en función. Um, just to take us to fulfill our function. I feel in my heart so hard this feeling of, of wanting to be in function. Okay. Well, we hold you in our heart for that. <laughs> mantendremos en nuestro corazón. Yeah, we pray to this Holy Spirit, make it obvious. Oramos a Espíritu Santo, hazlo obvio. Show the way. Muestra el camino. Yeah, thank you. Gracias. Gracias, David. Tenemos una eh, de Ramón Maurel. Dice, Thank you, David. We have one from Ramon. De manera práctica, ¿cómo pides guía en los momentos difíciles? In a practical way, how can you ask for guidance in difficult uh, times? Cuando las cosas del mundo parecen ir mal. When yeah. the things of the world seem to go wrong. Thank you. Well, it, it seems more difficult to ask when the the feeling is very intense parece ser más difícil preguntar cuando los sentimientos son muy intensos and then during these times it's important to remember the power of the mind y durante estos tiempos es importante recordar el poder de la mente because even if you have a little glimpse of that power Porque incluso si solo tienes un pequeño vistazo de ese poder, you start to remember that you have a choice. Empezarás a recordar que tienes una elección. This world was made to make us feel 
like we are victims. Este mundo fue hecho para hacernos sentir como si fuésemos víctimas. The ego tells us we are victims of external forces. El ego nos dice que somos víctimas de fuerzas externas. And during these times, it can seem very extreme. Y durante estos tiempos puede parecer ser muy extremo. So if you can just remind yourself that your mind is powerful and you still have the power of decision. Entonces, si te recuerdas a ti mismo que tienes una mente poderosa y que todavía tienes el poder de decisión. And you are not at the mercy of the world. Y que no estás a la merced del mundo. When I had my most difficult periods in my life, yo tuve los periodos más difíciles en mi vida, I would ask Jesus, is there something I can just hold on to? Le preguntaba a Jesús, Jesús, ¿hay algo a lo que me pueda aferrar? And he told me that, that everything was happening for my benefit. Y él me dijo, todo está sucediendo para tu beneficio. And nothing was happening to me. Y nada te estaba pasando en contra de ti. Everything, even when it's intense. Todo, incluso cuando es intenso. Is for the healing of my mind. Todo es para la sanación de mi mente. The plan was designed to heal the mind. El plan fue diseñado para sanar la mente. And it's always a trick when we look to the world to tell us who we are. Y es, siempre es un truco cuando miramos al mundo para que nos diga quién somos. So sometimes it's just better to pause and to pray. Entonces a veces es mejor pausar, orar. And to say, I may not understand it now. Y decir, quizás no lo entiendo ahora. But this is happening for the healing of my mind. Pero esto está sucediendo para la sanación de mi mente. Show me this. Muéstrame. Esto. I'm willing to see this. Tengo la voluntad de ver esto. And then just wait. Y luego espera. Yeah. Stay open and wait. Mantente abierto y espera. With patience. Con paciencia. Gracias, David. Thank you, David. Ahora tenemos unas en inglés, Dianita. Now we have one in English. This is from Edgar. Uh, I'm going to read it first in English and then in Spanish. La voy a leer primero en inglés y después en español. Um, Edgar is asking, I have read the book and I am um, this because I am an astro astrophysicist. And when you say the universe was not created by the Big Bang, I wonder whether it's possible that both possibilities, that we created the universe and that the laws of physics are part of our creation, are compatible. What do you think about this? Entonces, Edgar está diciendo, eh, he leído el libro y como soy eh, físico, cuando estabas diciendo que el universo no fue creado por el Big Bang, me pregunto si es posible que existan dos posibilidades, que hayamos creado el universo y que y también las, las leyes de, las, de la física sean parte de nuestra creación y que por eso sea compatible. ¿Qué es lo que piensas de eso? Yeah, thank you for that question. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Well, God is spirit and God creates in spirit. Dios es espíritu y crea en espíritu. So, reality is, is purely spiritual. Entonces, la realidad es puramente espiritual. But I did mention that workbook lesson, I have invented the world I see. Pero sí he mencionado esa lección de he inventado el mundo que veo. So your question is really, uh, is it possible that the laws of physics Entonces tu pregunta realmente es, ¿es posible que las leyes de la física are part of the, the universe that the ego invented? Que sean parte del universo que el ego ha inventado? And the answer is yes. Y la respuesta es sí. <laughs> All the laws of physics are part of the ego's world. Todas las leyes de la física son parte del mundo del ego. For every action, there's a reaction. Por cada acción hay una reacción. E equals mc squared. E es igual a mc al cuadrado. <laughs> yeah. And all of quantum mechanics um, are, are also part of the ego's world. Y toda la mecánica cuántica es 
todo parte del mundo del ego. But there's one thing that is most exciting to astrophysicists and quantum physicists. Pero hay algo que le entusiasma mucho a los físicos cuánticos. It's called the quantum field. Y los astrofísicos, y se llama el campo cuántico. Where everything in the quantum field is unified energy. En donde todo en el campo cuántico <laughs> es energía unificada. Everything in that field is completely connected. Todo en ese campo está completamente conectado. Even Einstein was a little frightened. He called it spooky action at a distance. Incluso Einstein <laughs> le tenía miedo. Lo llamaba acción espeluznante a la distancia. So in quantum physics terms or scientific terms, Entonces, en términos científicos o de física cuántica, the quantum field is the happy dream. El campo cuántico <laughs> es el sueño feliz. The quantum field is the forgiven world. El campo cuántico es el mundo perdonado. The quantum field is what you're searching for. El campo cuántico <laughs> es lo que estás buscando. And you can find it without even being religious. Y lo puedes encontrar <laughs> sin siquiera ser religioso. You can find it as you follow the quantum mechanics even deeper. Puedes encontrarlo incluso si sigues más profundamente la mecánica cuántica. Because in the quantum field, the mirror is not cracked. Porque en el campo cuántico, el espejo no está roto. It's just unified awareness. Es conciencia unificada. You could say it's like pure energy. Es como energía pura. Yeah. So, so uh, what seemed to be the Big Bang is just the cracked mirror. Entonces lo que pareció ser el Big Bang es parte del espejo roto. But I would say that the quantum field is prior to the Big Bang. Pero yo diría que el campo cuántico es anterior al Big Bang. So Jesus will give us this one quantum lesson today. Entonces Jesús nos va a dar esta lección cuántica el día de hoy. Before Big Bang was, antes I de, am. Antes de que el Big Bang fuese, <laughs> yo soy. <laughs> okay. Muy Quantum bien. physics meet Jesus. Física cuántica conoce a Jesús. <laughs> Gracias, David. Tenemos otra, Yanita, ¿cierto? Okay, this is from Nuria Cobo. She says, David, hi, so good to be here with you. Can you talk about can you talk a bit more about opening my mind for miracles to happen? Thank you. Esta es de Nuria Cobo y ella dice, hola David, estoy muy feliz de estar aquí. ¿Puedes hablar un poco más acerca de abrir mi mente para lo, que los milagros sucedan? Muchas gracias. Ok. So, what was the gist of it? Oh, tell me what? How to open the mind to miracles. How to open the mind to miracles. Hmm. Well, the first thing is that you have to want it. ¿Cómo abrir la mente a los milagros? Lo primero es que debes desearlo. And by that, I mean, it has to be like a, a priority for you. Y en eso quiero decir que tiene que ser una prioridad para ti. And, and part of wanting it is, is also being willing to have the experience. Y parte de desearlo es tener la voluntad de tener la experiencia. And that's like a willingness to be used by the Spirit. Y esa es la voluntad para ser utilizado por el Espíritu. And really, that is the most important thing to remember. Y eso es lo más importante de recordar. Because when we are willing to let our mind be used for miracles, porque cuando tenemos la voluntad de que nuestra mente sea utilizada para los milagros, we have met the only requirement. <laughs> hemos cumplido con el único requisito. <laughs> And everything else will be given to us. Y todo lo demás se nos será dado. So, I would just make a prayer where you offer yourself to be used by miracles. Entonces ofrecería una oración en donde tú ofreces ser utilizado para los milagros. And it can be something that you speak in words or just something that you pray with your thoughts silently. Y puede ser algo que tú digas en palabras o puede ser algo que tú ores en silencio. 
And I know that you will experience this and also it will start to seem natural eventually. Y sé que tú vas a experimentar esto y que eventualmente se va a sentir natural. Uh, the ego wants us to believe that miracles are either impossible or rare. El ego quiere hacernos <laughs> creer que los milagros son imposibles o muy raros. But to Jesus, they are natural and every day. Pero para Jesús son naturales y son cada día. But we have to be convinced. We have to experience this ourselves. Pero tenemos que ser convencidos. Tenemos que experimentar esto con nosotros mismos. Thank you. Gracias. Gracias. Tenemos una de Chris. Dice, ¿cómo hacer para escuchar al Espíritu? Um, we have one from Chris. Um, it says, uh, wh what we can do to hear the Holy Spirit. Cuando el ego te lleva con fuerza a la idea. When the ego is drawing you um, so hard to the idea. De que la mejor manera de ver el sueño. That the best way of seeing the dream. Es desaparecer de este mundo definitivamente. It's disappearing of this world, definitely. Cuando el sueño te cansa tanto que solo quieres dormir para siempre. When the dream is so exhausting that you just want to sleep forever. Yeah. Well, that when you feel fatigued or tired. Cuando sientes fatiga o cansancio. That is, is another trick of the ego to keep you from having hope in your heart. Ese es otro truco del ego para que no sientas la esperanza en tu corazón. When the mind is asleep, it becomes accustomed to sleeping. Cuando la mente está dormida, se acostumbra a dormir. And you might say that A Course in Miracles is a, a wake-up call. Y se podría decir que el curso de milagros es un llamado a despertar. At the beginning, Um, I did talk to Jesus about a lot about resistance. Al principio sí yo le hablaba mucho a Jesús acerca de la resistencia. Uh, one time I was very very resistant to uh, to reading the course. Una vez sentía tanta resistencia a leer el curso. But I prayed and opened the book. Pero oré, abrí el libro. And my eyes fell on this passage. Y mis ojos cayeron en un pasaje. When you find resistance is high, Cuando tú encuentras que la resistencia es elevada. And dedication is weak, y la dedicación es débil. You are not ready. No estás listo. Do not fight yourself. No luches contra ti mismo. I thought, great, I just closed the book. <laughs> Yo pensé, genial, cerré el libro. <laughs> I said, this is the only book that I've ever read that tells you it's okay to close it. Y pensé, este es el único libro que he leído que dice que está bien cerrarlo. And then I could feel there was some thoughts of what, what would be happy to do. Y luego empezaron a venir pensamientos de, ¿qué me haría feliz? And so I just moved in that direction. Entonces me empecé a mover en esa dirección. And eventually, my desire to pick up the book again became very strong. Y luego, eventualmente, mi deseo de volver a agarrar el libro se fortaleció. But I just followed the instructions. Pero yo solo seguí las instrucciones. <laughs> Do not fight yourself. No luches contra ti mismo. And I think that's important to be very gentle with yourself. Entonces es muy importante ser gentil contigo mismo. You, at the beginning, you have to feel... And allow yourself to feel drawn to practice. Al principio tienes que ser atraído y permitirte ser atraído a la práctica. Uh, recently I heard, uh, I heard a coach uh, talking about a professional tennis player. Uh, recientemente hablé acerca de un entrenador que estaba hablando de un tenista profesional. And the coach, the, the player was uh, Roger Federer. Y el jugador era Roger Federer. From, from Switzerland. De Switzerland. De Suecia. Suiza. 
And the coach just was shaking his head, say, I've never seen anything like it. Y el entrenador decía, sacudía su cabeza diciendo, nunca he visto algo así. He said, this man, Roger, loves to practice. Dice, Roger <laughs> le encanta practicar. He enjoys practicing. Disfruta de la práctica. <laughs> he can't wait to get out onto the tennis court to practice. No puede esperar salir a la cancha de tenis a practicar. The coach said, I've never seen anything like it. El entrenador dice, nunca he visto algo así. Of course, Roger won 20 Grand Slam tournaments. Y por supuesto, Roger <laughs> ganó 21 torneos. But I have a feeling it was because he loved to practice. Pero yo tengo el sentimiento de que es porque le encantaba practicar. So that's my prayer for everyone. Entonces esa es mi oración para todos. Don't wait until an emergency comes. No esperes a que venga una emergencia. <laughs> Don't use the Course in Miracles like a band-aid. No utilices el curso de milagros como una curita. <laughs> to put on your emergency. <laughs> Para poner sobre tu emergencia. Like, Jesus, I need a band-aid, please. Como Jesús, oh, okay. por favor, necesito una curita. No, no. no. Have some fun. Diviértete. Be like Roger Federer. Sé como Roger Federer. <laughs> Enjoy practicing. <laughs> Disfruto de la práctica. Think, I can't wait to practice. Piensa, no puedo esperar a practicar. I can't wait to, to practice my lesson. No puedo esperar a practicar mi lección. I'm not going to wait for an emergency. No voy a esperar una emergencia. I'm going to practice my lesson now. Voy a practicar mi lección ahora. And that's the kind of uh, spirit that is very, very helpful. Y ese es el tipo de espíritu que es de mucha utilidad. For me, I've, I've practiced A Course in Miracles for 35 years. Yo he practicado el curso de milagros los últimos 35 años. People say, but doesn't it get boring sometimes? Pero la gente me dice, ¿no se vuelve aburrido a veces? No, it does not for me. No, no para mí. I'm not bored at all. Yo no estoy aburrido en absoluto. I can't wait to practice. No puedo esperar a practicar. I wake up in the morning and my eyes come open. Me despierto en la mañana, se abren mis ojos. Another day to Otro play and practice. Otro día para jugar y practicar. <laughs> it's, it's meant to be something that you enjoy. Se supone que tiene que ser algo que tú disfrutas. And it's also helpful to remember, it's helping you remember eternity. Y también es bueno recordar que te está ayudando a recordar la eternidad. Remember happiness and joy. Recordar la felicidad, la dicha. Yeah, that's a pretty strong motive. Ese es un motivo muy fuerte. <laughs> So that's what I always say, use it with, with enjoyment. Entonces eso es lo que siempre digo, úsalo yeah. para disfrutar. Yeah. Gracias. Nos dice Irene, me está sucediendo hace unos meses, mi esposo trascendió, Y, de este, y este mundo se cayó para mí. Thank you. So, Irene, Irene is sharing with us. Uh, this is what is happening to me. A few months ago, my husband transcended, and this world just, like, fall apart for me. Perdí el gusto por este mundo. Me siento perdida. I lost the attraction for this world. I feel lost. Y conforme leo más un curso de milagros, and while I'm reading A Course in Miracles, se me cae este mundo y ahora me siento más desencantada y deprimida. I feel um, this world is falling apart even more and I feel very depressed. Estoy perdida, ya no sé cómo vivir en él. I'm pretty lost, I don't know how to keep living in it. Cuando empiezo a vislumbrar un poco de luz, de tranquilidad, when I start to see a little bit of delight and tranquility, el ego me jala y me dice, the ego pulls me back and then he tells me, tú debes estar triste porque él ya no está. No sé cómo salir de esto. You should be very sad because he's not here anymore and I don't know how to get out of this. Yeah. Well, thank you for sharing that question. 
Gracias por compartir esa pregunta. Sometimes it takes the the death of a loved one before we realize our deep feeling of loss. A veces se requiere que alguien que amamos fallezca para que pueda reconocer ese gran sentimiento de pérdida. And even though this whole world is built on the belief in loss, y aunque todo este mundo fue construido en la creencia de la pérdida, it doesn't really touch us in awareness until we associate it with something in form. No nos toca en la conciencia hasta que lo asociamos a esta pérdida con algo en forma. And so, to human beings, it's it's quite common to, when a when a, a husband dies to feel immense, like everything is shaking. Entonces puede ser muy común que cuando un marido fallezca, uno sentir como que todo se está sacudiendo, tambaleándose. Because so much belief and, and uh, meaning was given to that interpersonal relationship. Porque tanto significado y creencia se le había dado a esa relación interpersonal. And yet everyone who practices the course knows that this is something they must move through. Y sin embargo, todos los que practican el curso saben que esto es algo que tienen que atravesar. There's even a time in the manual for teachers Incluso where Jesus Hay una parte en el manual para maestros en donde Jesús It's the stages of development of trust. Es la etapa para desarrollo de la confianza. And Jesus says it will seem as if things are being taken away from you. Y Jesús dice, va a parecer que hay cosas que te están siendo quitadas. And that's how it feels for you right now. Y así es como se siente para ti ahora mismo. It seems like your husband has been taken from you and from your life. Parece ser que tu marido ha sido quitado de tu vida. And this is part of the disillusionment that we must pass through as we forgive. Y esta es parte de la desilusión que debemos atravesar a medida que empezamos a perdonar. There's even a line in the workbook of A Course in Miracles. Incluso hay una línea en las lecciones de Un Curso de Milagros. Where Jesus says, en donde Jesús dice, Many have tried to renounce the world. Muchos han intentado renunciar al mundo. While still believing in it. Mientras seguían creyendo en él. And he does talk about the sadness that that is experienced. Y él habla acerca de la tristeza que es experimentada. Because as long as there is still a belief in it, there will be the, the experience of sadness. Porque mientras se siga creyendo en él, va a seguir viendo una experiencia de tristeza. When I was going through the workbook lessons, cuando yo estaba atravesando las lecciones, I came upon uh, lesson 128. Llegué a la lección 128. The world I see holds nothing that I want. El mundo que veo no me ofrece nada que desee. And in that lesson, Jesus says, Y en esa lección, Jesús dice, The only purpose that you should have for this world El único propósito que le deberías tener para este mundo is to pass it by. Es pasarlo de largo. Uh, that's like a, the deepest teaching of all spirituality. Esa es la enseñanza más profunda de toda espiritualidad. Yeah. He's not encouraging us to link, latch on to this world in any way. No nos está alentando en que nos apeguemos a este mundo de ninguna manera. He's telling us we have a spiritual kingdom and it's called heaven. Él dice, tienes un reino espiritual y se llama el reino de los cielos. And that's where we feel at home. Y ahí es donde nos sentimos en nuestro hogar. And he tells us we will only feel at home in our creator. Y él dice que solo nos sentiremos en nuestro hogar con nuestro creador. And in this world we will feel lost. Y en este mundo nos vamos a sentir perdidos. And that's part of what you're experiencing now. Y eso es parte de lo que estás experimentando ahora. Your husband was such a familiar part of your everyday life. Tu marido era una parte tan familiar de tu vida diaria. But now he has disappeared in appearances. Pero ahora ha desaparecido en apariencia. 
He's still there with you. He can still communicate with you. Todavía está ahí contigo. Todavía se puede seguir comunicando contigo. He can still hear all your words and your thoughts. Todavía puede escuchar todas tus palabras, tus pensamientos. <laughs> he hasn't really gone anywhere. No se ha ido a ninguna parte realmente. <laughs> but the sadness comes from the belief that he has gone. Pero la tristeza proviene de la creencia que él se ha ido. And this is partly based on the belief that, that the communication has been broken. Y esto es parte de la creencia en que la comunicación se ha quebrantado. So this is why we, we keep having the faith and keep practicing a course in miracles. Entonces por eso que seguimos manteniendo la fe y seguimos practicando el curso de milagros. Because Jesus assures us that communication cannot be broken. Porque Jesús nos asegura que la comunicación no puede ser interrumpida. And if we will allow the Spirit to communicate through us, y si permitimos que el Espíritu Santo comunique a través de nosotros, then we will realize the true nature of communication. Nos daremos cuenta de la verdadera naturaleza de la comunicación. Communication is not limited to the body. La comunicación no está limitada al cuerpo. But the belief that it is limited to the body produces the sadness. Pero la creencia de que está limitada al cuerpo es lo que produce la tristeza. And the feeling of, of, of loss. Y el sentimiento de pérdida. Your husband's message for you right now is, I am here. El mensaje de tu marido <laughs> para ti ahora mismo es, aquí estoy. I have not left you. No te he abandonado. <laughs> You can still communicate completely with me. Todavía puedes comunicarte completamente conmigo. And as we practice a course in miracles and really experience the miracle, y a medida que practicamos el curso de milagros y realmente experimentamos el milagro, we realize that there is no loss. Nos damos cuenta de que no hay pérdida. The God of love would not create loss. Un amor, un Dios de amor no crearía la pérdida. I myself, I was raised in a Christian church. Yo fui criado en una iglesia cristiana. And I read the Bible. Y yo leí la Biblia. And I remember reading in the first book of the Bible. Y recuerdo leer en el primer libro de la Biblia. In Genesis. En el Génesis. And God was, was telling Adam and Eve. Y Dios le estaba diciendo a Adam y Eva. Uh, Don't eat from the tree of the knowledge of good and evil. No comas del árbol del conocimiento del bien y el mal. So I kept reading. Y yo seguía leyendo. And they, they ate. They took an apple. Y lo comieron. <laughs> agarraron una manzana. And I thought, oh no. Y yo This pensé, is oh, not no. good. Esto no es bueno. If God told them not to eat, the, eat from the tree and they, they took an apple. Si Dios les dijo que no comieran del árbol y ellos agarraron la manzana. I, I felt bad. Yo me sentí mal. I felt bad in my Bible study. Oh. Me sentí muy mal cuando estaba estudiando la Biblia. I thought, well, that's what happens when you disobey God. Y, y, y eso es lo que sucede cuando eso es, es a Dios. But then I was reading in A Course in Miracles. Pero luego estaba leyendo el curso de milagros. And Jesus was talking about that same scene from Genesis. Y Jesús estaba hablando de esa misma escena del Génesis. And he says in the Course in Miracles. Y dice en el Curso de Milagros. God would never put you in a position. Dios nunca te pondría en una posición. Where you could fall. En donde podrías caer. I, I was, I thought, oh my gosh. Y yo pensé, oh, por Dios. This is amazing. Esto es maravilloso. At last, the truth. Por fin, la verdad. <laughs> God would never put you in that position. Dios nunca te pondría en esa posición. Yeah. So, as you work with the course, Entonces, a medida que trabajas con el curso, and you do the lessons, y haces las lecciones, you, you do have to start off with, I have invented the world I see. Tienes que comenzar con, he inventado el mundo que veo. The lesson doesn't say God invented the world I see. La lección no dice Dios ha inventado el mundo que veo. It says I have invented the world I dice, see. Dice yo he inventado el mundo que veo. And that's a beginning step in letting it go. Y ese es el paso primario para empezar a dejarlo ir. 
I won't let it go if I keep blaming God. No voy a poder dejarlo ir si sigo culpando a Dios. For something God didn't do. Por algo que Dios no hizo. <laughs> For something God would never make up. Por algo que Dios jamás inventaría. There's a difference between creation and invention. Hay una diferencia entre creación e invención. Creations last forever. La creación dura por siempre. And inventions are temporary. They come and they go. Y las invenciones son temporales. Vienen, van. Like this world. Como este mundo. So my heart is, is with you during this, this time of loss and sadness. Entonces mi corazón está contigo en este tiempo de pérdida y de tristeza. And, and Jesus is right there for us. Y Jesús ahí está para nosotros. To guide us and to give us instructions. Para guiarnos, para darnos instrucciones. How to find the joy and the happiness and the love. Cómo encontrar la felicidad, la dicha, el amor. That is in our hearts. Que está en nuestro corazón. That, that we are entitled to feel that love and joy. Tenemos derecho a sentir ese amor, esa felicidad. So don't deny what you are feeling. O sea, no niegues lo que estás sintiendo. You have to let it come up into awareness. Tienes que dejarlo elevarse la conciencia. And you have to, to pray that it just moves through. Y tienes que orar a que se mueva a través de ti. And it will seem to take as long as it takes. Y va a parecer tomar el tiempo que requiera. Uh, there's... It, it is important to feel the feelings. Es importante sentir los sentimientos. So you can, you can feel the grief and the loss. Entonces puedes sentir la pérdida, el dolor. But just don't try to, to hide it or protect it. Pero no trates de esconderlo, protegerlo. Yeah, just keep the faith and the prayer that, that you will be led past it. But mantén la fe, la oración de que vas a ser llevado más mm -hmm. allá de eso. And that's definitely the way it goes. Y así es como va. We are lifted up. Somos elevados. Yeah. Thank you. Gracias. Gracias, David. Qué hermosa respuesta. Thank you, David. Uh, what a beautiful answer. Yeah. Uh, Gracias, David. Gracias a todos. Gracias al equipo técnico. Maravillosa sesión. Espero tenerte por acá muy pronto. A todos, muchas gracias. Thank you, David. Thank you, everyone, all the technical support. And I hope to have you back soon. And thank you, everyone. Thank you so much. <laughs>